Así es, estamos de regreso con más de Migra Z, migración desde la A hasta la Z con una servidora, Ángel Ibáez, y con el doctor Roque Leonel Rodríguez, quien ya se encuentra con nosotros vía telefónica, gracias a la magia de la tecnología, tal como les dije a inicios del programa. Doctor, bienvenido. Sí, buenos días, saludos para los amigos de Allende los Mares, en todo el Caribe, República Dominicana desde aquí, desde toda la ciudad bellísima de Toronto, uh, compartiendo con ustedes esta experiencia canadiense. Así es, estuve hablándoles, doctor, a nuestros queridos amigos, que teníamos muchas noticias sobre la experiencia canadiense y muchos temas que íbamos a estar debatiendo con usted, entre ellos la oportunidad de abrir negocios en la ciudad de Hamilton y los incentivos económicos que está ofreciendo la ciudad. Uh, sí, desde luego. Fíjate, hay algo muy importante que el dominicano tiene que entender. Los dominicanos emigraron en grandes masas en los años 80 y uh, con, uh, revolucionaron, revolucionaron la ciudad de New York. Y eso se saturó hasta el punto que ya básicamente la migración dominicana de los años 80 no funciona para los dominicanos en Estados Unidos. Entonces, Canadá es como la nueva frontera. Es un país con 33 millones de habitantes y el segundo más grande del mundo tiene espacio suficiente para recibir millones de personas, pero ha decidido hacerlo de forma organizada. No esa migración tumultuosa en masas, ilegal, etcétera. Entonces, está dando todas las facilidades para que las personas de todo el mundo puedan emigrar. Actualmente, por ejemplo, en la ciudad de Toronto, el 50% de la población son inmigrantes. ¡Wow! El 50%. Y en, en la ciudad de Hamilton, que queda a 45 minutos más o menos de Toronto, es donde vive la mayoría de la población que trabaja en Toronto. Eso es para que los que viven en Estados Unidos tengan una idea, como que las personas trabajan en New York, pero viven en Patterson, New York. Y de hecho es usted... Más o menos... Eh, de hecho, la usted estuvo, estuvo hablando sobre las oportunidades de la ciudad de Hamilton, sobre cómo existen más facilidades para las personas que quieran emigrar. Los precios también son más razonables porque debemos de ser eh, bastante objetivos y honestos en cuanto a eso. Toronto es una ciudad costosa. Entonces, es una muy buena oportunidad. Sí, nosotros estuvimos en estos dos días, el uh, día primero y el día dos, trabajando con un grupo de empresarios. Había empresarios también de otros países. Y los dominicanos que participaron se querían quedar prácticamente ya para abrir negocios. ¿Por qué? Porque la ciudad de Hamilton era una ciudad industrial. Originalmente era una ciudad de metalúrgica. Sí. Y el negocio del metal fracasó hace muchos años. Entonces, debido a, la, a lo caro que es la ciudad de Toronto, los artistas empezaron a mudarse para Hamilton porque es más barato. Y donde quiera que se mudan los artistas, pues eso atrae una especie de, de caché para eh, cualquier barrio, para cualquier pueblo. Y pues entonces la ciudad de Hamilton ha empezado a desarrollarse. Se está poniendo una ciudad muy bonita. Tiene tres universidades muy buenas, incluyendo la McMaster y la Mohawk, que se están ya inscribiendo dominicanos por recomendación nuestra. Nosotros eh, fuimos recibidos en City Hall, o sea, en la alcaldía de, de Hamilton, y ellos eh, tienen un programa especial para los empresarios que llegan de todo el mundo para ayudarlos a ubicarse, que no se pierdan y que no fracasen en los negocios que se instalan. Inclusive tienen diferentes niveles de alquileres de locales, etcétera, para que ellos son tan cómodos que, por ejemplo, si tú quieres, tú puedes alquilar un local por seis meses para ver cómo te va. Y entonces, pues, empiezan a ayudarte mandándote clientes. Eh, te ayudan a, a caminar para que tú puedas salir adelante. Ahora mismo, en el área de, de real estate, de bienes raíces, 
uh, esta ciudad tiene una oportunidad única porque ellos tienen muchos, hacer una ciudad tan vieja, tienen muchos edificios viejos en el centro de la ciudad y en la vía principal están construyendo el, el, el tram, que es como el ferrocarril, pero por por, por tierra, por arriba. Uh -huh. eh, ¿Cómo que se llama eso? Bueno, el, el, el trencito, pero que, que corre por las calles. Y eh, eso va a estar listo como en año y medio. Lo que quiere decir que la avenida principal, la, los, las propiedades que ahora valen muy poco, van a valer el triple al momento que ya el tren esté circulando, como pasa aquí en la ciudad de Toronto. Claro que sí. Entonces, eh, con lo que cuesta comprar un apartamento, por ejemplo, en la capital, un apartamento bueno, se compra una prácticamente un edificio en, en Hamilton. ¿Cómo? Eso no, no tiene... Así es. Entonces, lo que ellos están haciendo es que compran la ciudad a todo el que compra un edificio, le da el dinero para que arregle la fachada del, del edificio y parte del interior, cuestión de que lo de, de crear el, el, la, el desarrollo de la ciudad. Los dominicanos que eh, eh, participaron en el evento ya van a hacer eh, su visa de trabajo. Se les va a dar la oportunidad de eh, um, establecerse en una de las avenidas principales, se les consiguió un local bajo el sistema que se llama soft landing, quiere decir que van a alquilar por seis meses eh, hasta que puedan eh, o alquilar un local eh, fijo o comprar una propiedad de las que están baratas. Por otro lado, tengo una noticia muy importante. En la provincia de, de Ontario, que es donde está Toronto, uh -huh. y que es una de las más importantes del país, a partir de octubre eh, tiene un programa de provincial para recibir trabajadores de, de lo que llaman low skill, que, que, de bajo rendimiento. Uh -huh. Y uh, está, entre esos trabajos están a la, los de, eh, de enfermeras, ayudantes de enfermeras, a trabajador, eh, choferes de camiones de todos los tipos, pequeños, medianos y grandes. Ahora mismo un truck driver es un príncipe, porque no hay. Un, un truck driver, ah, un... Eh, un eh, trabaja, ma, que eh, maneja un camión. camión. De hecho, sí estuve viendo Ajá. por ahí, eh, doctor, dentro de las noticias, que existe una gran oportunidad para los camioneros que pueden trabajar por un año, adquirir la residencia permanente. Eh, y de Así hecho, eh, vi que van a estar dando un curso de inglés por inversión para tomar el ILS por 10 meses. Sí, no, fíjate, lo que vamos a hacer, yo tuve la, eh, la oportunidad de hablar eh, también con el, el representante de la Cámara de Comercio de, de Hamilton, que tiene aproximadamente unos 1,100 negocios registrados. La Cámara de Comercio de Hamilton es excelente. Ellos le ofrecen hasta seguro médico a, lo, lo, a las empresas de ellos que no tengan seguro médico. Uh, le dan asesoría técnica y uh, averiguan cómo les está yendo, si necesitan que les envíen, que le hagan más enlaces de negocios, etcétera Y ellos pues eh, van a trabajar conmigo para ver cómo podemos conseguirles ofertas de trabajo a, a los dominicanos. Ahora, desde ahora y antes de que se emocionen, te voy a explicar lo siguiente. <risa> antes de que se emocionen. Eh, sí, por si acaso, eh, porque yo soy muy claro. Los ahora mismo en los trabajadores de bajo rendimiento, además de, de camioneros, enfermeras, trabajadores de construcción, procesadores de, de plantas de, de alimentos, lo que son los que trabajan en las carnicerías y eso. Correcto. Eh, industriales, eh, operadores de equipos pesados, etcétera, tienen un requerimiento para poder ser empleados. Primero. Uh, eh, tienen que tener por lo menos algún tipo de, eh, eh, de el bachillerato hecho, entre otras cosas. Uh, tienen que tener un nivel de inglés número 4, que significa un cuarto nivel de inglés, de 10, por ejemplo. Ok. Y tienen que tener una oferta de trabajo. Entonces, 
lo que eh, muchos abogados me han dicho aquí, incluyendo mis colegas de Los Mangalles, es que en muchas uh, websites y reclutadores se han puesto a, a enviarles ofertas que no son reales a los dominicanos y cobrándole y después diciéndole que no califican para el trabajo. Eso no va a suceder conmigo. ¿Por qué? Porque ya yo hablé con los empleadores y yo le dije, primero, nosotros tenemos que entrenar a los dominicanos en inglés que no saben entonces le vamos a dar un curso de inmersión de 10 meses y todas esas personas que sean necesitadas deben tener algún tipo de entrenamiento, principalmente de Infotep. Y si califican, entonces se le va a enviar la, el, el, el currículum al empleador para que lo evalúe y lo apruebe y entonces se le va a enviar la oferta de trabajo y entonces podrán ser enviados a Canadá. Lo más importante el empleado no tiene que pagar ni un centavo para irse para Canadá, porque la ley canadiense lo prohíbe. Eh, cuando el empleador bueno envía una oferta de trabajo, el empleador tiene que pagar por ese empleado que se va para allá, por su relocation, como le llamo. Entonces, lo que nosotros estaremos gestionando será el, la oferta de trabajo a nombre del empleador para el empleado dominicano, que no me tiene que pagar a mí absolutamente un centavo si yo lo ayudo con su gestión de que pueda ir a trabajar acá, ¿no? eso es lo que estoy aclarando desde ahora exacto para que no me ofrezcan todos los millones del mundo que no me interesan yo voy a trabajar para el empleador que tenga una oferta de trabajo y que quiera un empleado calificado, entonces lo que nosotros podemos hacer es le vamos a dar la clase de inglés y el que se inscribe en su instituto y estudia inglés y califique entonces le, y, que, y que tenga un mínimo que sea bachiller, le vamos a poder ayudar con la gestión. Gracias, doctor, por esta información. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de todas las oportunidades maravillosas que tienen los dominicanos en Canadá. También tenemos el estado del tiempo y muchas noticias más. Migraceta. Migración desde la A hasta la Z. 